স্বাগত বিরোধী রাত 9টায় বাংলাদেশে সাথে আছি মুজাহিদুল ইসলাম এবং আমি তাসনিমে জান্নাত অর্থী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম অগ্নি সংযোগ করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার আহ্বান ফেনীতে আরগনবাহী লরি উল্টে ছড়িয়ে পড়ে গ্যাস ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে 1 ঘন্টা জাম চলাচল ব্যাহত মেট্রো রেলের মতিঝিল যাত্রার উদ্বোধন কাল রোববার থেকে যাত্রী পরিবহন উত্তরা থেকে মতিঝিল যেতে লাগবে 38 মিনিট হতাশে আত্মহত্যা করেন অভিনেত্রী হিমু ধারণা র‍্যাবের কেউ প্ররোচনা দিয়েছে কি না খতিয়া দেখা হচ্ছে শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত অবরোধ অগ্নি সন্ত্রাস করে কেউ যেন পার না পায় সেজন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কিছু দুষ্কৃতিকারীর চক্রান্তে নির্বাচন বানচাল হবে না শুক্রবার বিকেলে রাজধানীতে জেল হত্যা দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন এই সময় ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় বিএনপির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শেখ হাসিনা জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের স্মরণ সভা যোগ দেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 75 এর 13 নভেম্বর কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নির্মম হত্যার ঘটনা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন খুনি মোস্তাকের মূল শক্তি ছিল জিয়াউর রহমান তারা মিলে জেলখানায় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি 13 14 ও 15 সালের মতো আবারো অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে এই সময় জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ করতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা ওরা আসলে সিট পাবে না থেকে নির্বাচন করবে কিনা সন্দেহ আর নির্বাচন আসলেও আসবে হলো ওই নমিনেশন বাণিজ্য করার জন্য যেন ওই অবরোধ আর অগ্নি সন্ত্রাস করে যেন একটাও পার না পায় আর যদি কোনটা ধরা পড়ে হাতে নাতে যে আগুন দিচ্ছে ওইতে ধরে শাসতে ওই আগুনেই তারে ফেলতে হবে আর হাত পড়াই দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন বন্ধ করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা চলছে ফিলিস্তিনে হামলার ঘটনায় নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি কাদের পদলেহন করে আমাদের কোনো মুরব্বি নাই আমাদের আছে বাংলাদেশের জনগণ সেই জনগণ নিয়েই আমাদের চলতে হবে ওদের চক্রান্ত হচ্ছে নির্বাচনটা বানচাল করা আর এই নির্বাচন বানচাল করার পিছনে অনেকেরই হাত আছে জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা হলে তার সময় জয় বাংলা কেন নিষিদ্ধ হলো সে প্রশ্নও তোলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সে যদি সত্যিকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হতো তাহলে জয় বাংলা স্লোগান তার আমলে নিষিদ্ধ হয় কেন একটা কুলাঙ্গার পয়দা করে ছুঁয়ে গেছে জিয়াউর রহমান শোনা যায় যে জুয়া খেলে বলে কোটি কোটি টাকা কামাই করে কোটি কোটি পাউন্ড কামাই করে এটাই নাকি এই জুয়া খেলাই নাকি তার আর সবথেকে মানে ইনকাম সোর্স অফ ইনকাম যারা পূর্ণ মজুদ রেখে জনগণের পকেট কাটার চেষ্টা করে তাদের খুঁজে বের করতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা এদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির 28 অক্টোবরের সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে হামলার পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর এর প্রমাণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আছে বলেও জানান তিনি অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক বলছেন সেদিনের সহিংসতায় জড়িতদের গ্রেফতার দমন নয় তাদের বিচার হতেই হবে জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছে এই উপলক্ষে ভোরে বনানি কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ এর আগে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এই সময় ওবাইদুল কাদের বলেন 71 75 এর 15 আগস্ট ও 3 নভেম্বর একই সূত্রে গাথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব শূন্য করতে আমাদের চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে পরে বিএনপির মহাসমাবেশ নিয়ে ওবাইদুল কাদের বলেন 28 অক্টোবরের সহিংসতায় জড়িতদের গ্রেফতার দমন নয় তাদের বিচার হতেই হবে 28 তারিখে আবারো প্রমাণ হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি সবচেয়ে নির্বাচনযোগ্য ঠিকানা হচ্ছে 
তাদের কর্মকাণ্ড দেশে চোর ডাকাতের চেয়েও জঘন্য কারণ চোর ডাকাতরা চুরি করে কিংবা ডাকাতি করে জীবন্ত মানুষ পড়ায় না এবং এইভাবে মানুষের সম্পত্তি পড়ায় না তারা আসলে জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে জাতীয় চার নেতাকে স্মরণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় তিনি জানান আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে হামলারও পরিকল্পনা ছিল আওয়ামী লীগের যে শান্তি সমাবেশ করছে সেই সমাবেশে যারা যাবে তাদেরকে তারা মানে মারধর করবে আমাদের খুব অত্যাধুনিক কিছু ক্যামেরা আমরা রাস্তায় রাস্তায় দিয়েছিলাম সেগুলি পর্যন্ত তারা নষ্ট করে দিয়েছে যাতে কোনো আলামত না থাকে তারপরও আমাদের কাছে যথেষ্ট আলামত রয়েছে আর বিএনপির অবরোধ প্রসঙ্গে বলেন তারা আগে থেকেই সহিংসতা করছিল আর এর নির্দেশ যারা দিয়েছে তাদেরই এখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কাজেই তারা দায় এড়াতে পারেন না নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গায়ের জোরে নয় বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে হলে নির্বাচনের মাধ্যমেই আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ঢাকার নবাবগঞ্জে নদীর ভাঙন রোধ প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে জনসমাবেশে তিনি আরও বলেন বিএনপি না এলে নির্বাচন হবে না এ ধারণা ভুল কালীগঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে ঢাকার নবাবগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের চোদ্দ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রকল্প নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড শুক্রবার এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আবারও নৌকা প্রতীককে জয়যুক্ত করতে হবে বিএনপির উদ্দেশ্যে সালমান এফ রহমান বলেন গায়ের জোরে নয় নির্বাচন করেই ক্ষমতায় আসতে হবে পরে নবাবগঞ্জের শোল্লা ও বান্দুরায় এলজিডির বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন সালমান এফ রহমান যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় সভায় পরে বিকেলে বান্দুরা বাজারে আওয়ামী লীগের জনসমাবেশে যোগ দিয়ে তিনি বলেন বিএনপি অংশ না নিলে নির্বাচন হবে না এমন ধারণা ঠিক নয় খুব শক্তভাবে আমি বলে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের নির্বাচন আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সময় মধ্যে শেখ হাসিনার অধীনে ইলেকশনটা নির্বাচনটা সময় মধ্যে হবে এবং এখানে অনেক প্রার্থীটা অংশগ্রহণ করবে সালমান এফ রহমান আরও বলেন যারা জ্বালাও পোড়াও করছে তারা জনগণের শত্রু সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নবাবগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকায় প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে কমনওয়েলথ কমনওয়েলথের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলটি আগামী উনিশ থেকে তেইশ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় থাকবে দলটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবে সংস্থাটি এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নেও প্রাক নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ দল পাঠিয়েছিল তারা পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ দল না পাঠিয়ে ছোট দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সম্প্রতি বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং গণমাধ্যমকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করে আহ্বান জানিয়েছে ইসি এক্ষেত্রে আগামী একুশ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে এ মাসের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করতে চায় ইসি পুলিশ হত্যা মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বিকেলে আদালতে হাজির করে তাদের দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয় একই মামলায় দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ারকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এর আগে দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে তাদের গ্রেফতারের বিষয়ে তথ্য দেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুন রশিদ পরে তাদের নিয়ে আসা হয় ডিবি কার্যালয়ে তিনি জানান বৃহস্পতিবার রাতে গুলশান থেকে আমির খসরু মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয় তিনি পল্টন থানার হত্যা ও নাশকতার মামলার চার নম্বর আসামি বাকিদেরও গ্রেফতার করা হবে বলেও জানায় ডিবি প্রধান আমরা অনেক দিন খুঁজছিলাম সে একটা বাসায় পালিয়েছিল সেখান থেকে গতকাল রাতে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি একজন পুলিশ বাইকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে 
উচ্চশৃঙ্খল জনতা যারা বিএনপি যারা করে তাদের অনেকেই হত্যা করেছে এবং সে হত্যাকাণ্ডের মামলায় আমি রিসু মাহমুদ চার নম্বর আসামি এই যে পুলিশ হত্যা হত্যা কাণ্ড সহ যে জঘন্য কর্মকাণ্ড হয়েছে এটা তাদের উস্কানিতে হয়েছে এবং এরা তারা বলেছি আমরা এবং এর তারা এজারভুক্ত আসামি এবং পরবর্তীতে আর একটা জরুরি সপন উনিও এজারভুক্ত এগারো নম্বর আসামি এবং কারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে এবং সেগুলো জানার জন্যই তদন্তকারী কর্মকর্তা দশ দিনের রিমান্ড চেয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত এটা শুনে ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ফেনীতে আর্গন গ্যাসবাহী লরি উল্টে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে গ্যাস বিকেলে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফাজিলপুরে এই ঘটনা ঘটে এতে মহাসড়কে প্রায় এক ঘন্টা যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এই ঘটনায় লরিটির হেল্পার আহত হয়েছেন গাড়ির চালক জানিয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জ যাবার পথে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস আইল্যান্ডের ওপর উঠে যায় বাসটি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে লরি উল্টে যায় এ সময় ট্যাঙ্ক পেটে সড়কে আর্গন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এই গ্যাস কলকারখানায় ঝালাইয়ের কাছে ব্যবহার করা হয় অপেক্ষার পালা শেষ এবারে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলে যাবে স্বপ্নের মেট্রো রেল আগামীকাল দুপুরে এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আর রোববার সকাল থেকে চলাচল করতে পারবেন সাধারণ যাত্রীরা শেষ হয়েছে উদ্বোধনের সব প্রস্তুতি মাত্র আটত্রিশ মিনিটে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচলের সুযোগ হওয়ায় খুশি নগরবাসী রাজধানীবাসীর মেট্রো রেলে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে গেল ডিসেম্বরেই উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত নতুন এই ট্রেন চলছে নিয়মিতই এবার মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলে যাতায়াতে সুযোগ তৈরি হল উদ্বোধনের আগে শুক্রবার চলে শেষ মুহূর্তের পরীক্ষামূলক চলাচল সড়ক পথে উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাতায়াতে পড়তে হয় যানজটের ভোগান্তিতে অটোরিকশা বা ভাড়া গাড়িতে খরচও বেশি এখন মাত্র একশো টাকায় আটত্রিশ মিনিটে পাড়ি দেওয়া যাবে এ পথ অপেক্ষা শেষ হওয়ায় খুশি সবাই এর আগে ইস্তাম্বুলে গিয়ে মেট্রো রেলে চড়েছি তা আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই ওই মানে মেট্রো রেলে আমাদের হয়েছে এবং আমরা খুবই খুশি মানে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে মেট্রো রেলটা একটু বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যায় কিন্তু সে সময়ের কথা চিন্তা করে টাকাটা কিছু না চলতি মাসেই উদ্বোধন হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বিজয় সরণী কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন চালু হবে জানুয়ারিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পুরো রুট চালু হলে যাত্রীদের সময় ও খরচ বাঁচার পাশাপাশি সড়ক পথের ভোগান্তি থেকে রেহাই মিলবে তো এখানে কর্মঘণ্টা অবশ্যই কমবে বিশেষ করে কর্মস্থলে যারা যাচ্ছেন তারা এখন কিন্তু মতিঝিলে মেট্রো যোগে যাবেন এবং সাথে সাথে জ্বালানির যে অপচয় আমরা দেখি বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শুরু করে এবং নক্স যেটা আমাদের ইমিশনটা হয় ইমিশনটা কিন্তু কমে যাবে তো আমার ধারণা আসলে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে নয় কোটি টাকার মতন কিন্তু আমাদের এখন অনেকটাই সেফ হয়ে যাবে এই যে আমাদের মতিঝিল পর্যন্ত যেহেতু মেট্রোটা যাচ্ছে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত বর্তমান সময়সূচি অনুযায়ী রাত সাড়ে আটটা পর্যন্তই চলবে ট্রেন সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে শুক্রবার শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জুয়াখালায় হতাশা সম্পর্কে টানা পড়েন এবং অতিমাত্রায় আবেগী হয়ে হুমায় রাহিমু আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে জানিয়েছে র্যাব সকালে হিমুর বন্ধু মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনকে গ্রেপ্তারের পর ব্রিফিং এ র্যাব এই ধারণার কথা জানায় এর আগে হিমু আরও তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলেও জানানো হয় এদিকে হিমুর সহশিল্পীরা মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় একটি হাসপাতালে অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুকে নিয়ে আসে তার বন্ধু জিয়াউদ্দিন ও মেকআপম্যান মিহির চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন এ সময় চিকিৎসক পুলিশ ডাকলে পালিয়ে যায় বন্ধু জিয়াউদ্দিন ও মেকআপম্যান হিমুর পরিবার থেকে মামলা করা হয় মামলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করা হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াকে রাজধানীর বংশাল থেকে গ্রেফতার করে র্যাব জিয়া জানিয়েছে চার মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাদের গ্রেফতারকৃত উর্ফি জিয়ার মনোমালিন্য ছিল তিনি যেটি বলেছেন এই বিগ অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে জুয়া একটি ইসি ছিল পাশাপাশি বিবাহর ব্যাপারে যে কবে তাদের বিবাহ হবে এই ব্যাপারেও 
एक चाप छो सबकि मिले बुधवार दिन सन्दा समय तरह एकजन एक मनोमालिन्य छो मदकाशक्त सह विभिन्न धरण मानसिक समस्या भुगतान हिमु एचड़ा अनलैन जुआई हिमु त्रिश लाख टी खुए एसब कारण हिमु आत्महत्या धारणा रैबर ग्रेफ्तारित बक्तव्य अनुजाई तक तरह गलाय रसिटी पेचिए आत्महत्या करें ग्रेफ्तारित चेष्टा कर दौड़े गए सेफ करार हिमुर संगे अंतरंग सम्पर्क थका अनेक व्यक्तर बेपारे अनुसंधान चाला रैब एर आगे चैनल आई प्रांगणे तरजा अनुष्ठित है সেখানে সহশিল্পীরা এই মৃত্যু সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন বোল্ড একটা মেয়ে ছিল ও কিন্তু খুব মানে কঠিন একটা মেয়ে ও কিন্তু এত ভেঙে পড়া মেয়ে না এই ধরনের মানুষরা নিজেদের প্রাণ কি করে নিয়ে নেয় এটা নিয়ে আমার একটু সংশয় আছে হিমুর অপমৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত এবং আসল সত্যটা যেন বেরিয়ে আসে সেটাই আমি চাই আফসানা ফরজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা डेंगू आक्रांत हो एक दिन दस जन मृत्यु तर मध्य चार जन ढाकार और छयन ढाकार बैर यह नहीं बच्चों डेंगूते मोट प्राणहानी बेड़े दाड़ी एक हज़ार तीन सौ आशी जने एक दिन हासपाले भर्ती हो हज़ार तीन सौ सतान्न जन नतून रोगी शुक्रवार स्वास्थ्य अधिदफ्तर विज्ञप्ति बला है एक दिन राजधानी हासपाले तीन सौ पंचान्न जन और ढाकार बैरे एक हज़ार दुई जन रोगी भर्ती होनी चलती बच्चों मोट डेंगू आक्रांत बेड़े दाड़ दो लाख छियतर हज़ार एकश तेष्टि जने और बर्तमान सारा देशे हासपाले भर्ती रही छह हजार दुशो सतषट्टी रोगी एदिगे एक दिन सुस्थ हो हज़ार तीन सौ पंचाश जन और ए पर्यत सुस्थ हो बाड़ी फिर मोट दो लाख आठषट्टी हज़ार पाँच षोलो जन सिलेटे डाच बांगला बैंक एटीएम बूथ थे छब्बीस लाख बत्रीस हजार टाक चुर अभिजोगे एक जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस सिलेटे विमानबंदर थाना मामला दायर पर सिक्योर एक्स प्राइट लिमिटेड एटीएम कर्मता आलबाब होसैन के ग्रेफ्तार है आगे सकाले मामला दायर करें बूथे टाक सरबराहकारी प्रतिष्ठान सिक्योर एक्स प्राइट लिमिटेड एटीएम बूथ इन्चार्ज सन्दीपन दास ये कम्पानी दुई एटीएम कर्मता आलबाब होसैन और अमिनुल हक सह अज्ञात और कई जन के आसामी है मामलार अभिजोगे बला है सतााश अक्टोबर बूथे टाक दे त्रिश अक्टोबर बूथे हिसेबे छब्बीस लाख बत्रीस हजार टकर गड़मिल धरा पड़े सिसि कैमरार फुटेजे देखा जाए आठाश अक्टोबर रत एगारोटा पंचान्न बारोटा पंद्रह मिनिटे मध्य कलो कैप और मास्क पड़ा दुई तीन जन व्यक्ति बूथर वल्ट खुले टाक चूरी करें सिसि फुटेज सह विभिन्न रेकर्ड पद्धति परचालना पूर्वक तश्चित हो जे सेगुर एक्स कम्पानी कम्पानी दुई जन एटीएम कर्मकर्ता कर छब्बीस लक्ष बत्रीस हज़ार टकर गड़मिल हो तर दुरभिसधिमूलक घटना घटे यह विषय तर एजेंड नाम आसामी कर एयरपोर्ट थाना मामला दायर कर खबर राजधानी बजारे कमते शुरू कर आलुर दाम बिक्री हे के जी प्रति तेताल पंचाश टाकाय बिक्रेतारा बारतीय आलू बजारे ढुकले दाम और कमे आस एदि के पिंज़र दाम कि कमले साधारण क्रेतर नागाले बैरे इसड़ा बसिभाग सब्जी के जी प्रति दामो सत्तर थ आशी टा प्राय सरबराह संकट सह हड़ताल अवरोधर अजुहते देशे आलुर दाम बेड़े दाड़ा के जी प्रति षाट टाइम अवस्थाय बजार स्थितिशील रखते आमदान सिद्धान नए वाणिज्य मंत्रणालय एदि के भारतीय आलू आमदान खबरे राजधानी कारवान बजारे कमते शुरू कर दाम बिक्री हे के जी प्रति तेताल पंचाश टाकाय जा एक दो दिन आगे बिक्री होट टाइम आलू बोलें पिंज बोलें प्रत्येक नित्य पन्न्य सामग्री व्यवहार करी जिन दरकार प्रत्येक जिन दाम अनेक बस और प्रति के जी देशी पिंज़ मान भेदे बिक्री हो छत्तीसदानी पिंज़ एकश पाँच टाइम दाम डबल बिक्री करते तो क्षेत्र में सरकार देखते हैं गोड़ा घर जो गोड़ा घर थी इरा जेहन थी माल्ट आने वन दाम आसल कत को आनते ভোক্তাদের নাবিশ্বাস অবস্থা হলেও বিক্রেতারা বলছেন সরবরাহ বাড়লে কমতে শুরু করবে নিত্যপণ্যের দাম ফুলকপি এখনো পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা প্রতি কেজি সিম একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকা আর মোলার দাম ষাট টাকা বাড়তি অন্যান্য সবজির দামও হরতাল অবরোধ 
এই কারণে মানে সবজির দামটা এখনো মানে কমছে না কিন্তু অবরোধের সময় যারা আমরা জিনিসপত্র কমাইছে জিনিসের দামটা কিন্তু বেশি ছিল ওনারা আসেন কিন্তু তো মার্কেটে তো এটার কোনো প্রতিফলন পাই না ক্রেতারা বলছেন সরকারের তদারকি বাড়ানো গেলে আলু পেঁয়াজের সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম কমতে শুরু করবে আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজায় যুদ্ধবিরতি দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার তেল আবিবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করে এই আহ্বান জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এ সময় হামাসের হাতে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কথা বলেন তিনি এছাড়া গাজার বেসামরিক লোকজনের ক্ষতি কমাতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানান ব্লিঙ্কেন গত সাত অক্টোবর হামাসের ভয়াবহ হামলার পর এ নিয়ে তিনবার ইসরায়েল সফর করলেন ব্লিঙ্কেন এরপর জর্ডান সফর করবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে সংঘাত থামাতে হবে ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষদের সুরক্ষায় আরো তৎপর হতে হবে হামাসের হাতে জিম্মি হওয়াদের মুক্তি নিশ্চিতে নজর দিচ্ছি আমরা আশা করছি গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতি জিম্মিদের ফেরত আনতে সহায়তা করবে ইরানের উত্তরাঞ্চলে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বত্রিশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত ষোলো জন দেশটির লাঙ্গারুদ জেলার মাদক নিরাময় কেন্দ্রটিতে হিটার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার পর নিরাময় কেন্দ্রের ম্যানেজার ও সন্দেহভাজন কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ বলছে আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি হতে পারে তা তদন্ত করে বের করা হবে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দফতরের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে মাদকাসক্তির সমস্যার মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে ইরান অন্যতম আফগানিস্তান থেকে ইউরোপে আফিম ও হেরোইন চোরাচালানের প্রধান রুট ইরানের সাথে সংযুক্ত বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের স্বপ্ন যাত্রা ছুটছে নেদারল্যান্ডসকে সাত উইকেটে হারিয়ে চতুর্থ জয় আফগানদের সেমিফাইনালে লড়াই জমিয়ে দিল রশিদ নবীরা ছোট লক্ষ্য তারাই সাতাশ রানের প্রথম উইকেট হারায় আফগানিস্তান দশ রান করে আউট হন গুরবাজ আর এক ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান করেন বিশ রান ফিফটি তুলেছেন রহমদ শাহ এবং হাসমতুল্লাহ একশো এগারো বল আগে ম্যাচ জিতে নেয় আফগানিস্তান হাসমত ছাপ্পান্ন আর ওমর জাই অপরাজিত থাকেন একত্রিশ রানে লখনৌতে এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে নেদারল্যান্ডস বারিসিকে এক রানে থামান মুজিব ম্যাক্সো ডাউট ও কলিন অ্যাকারম্যান করেন সত্তর রানের জুটি তিনজনের রান আউটে এলোমেলো ডাটরা ও ডাউট বিয়াল্লিশ আর অ্যাকারম্যান ফেরেন উনত্রিশ রানে অধিনায়ক এডওয়ার্ডস আউট শূন্যতে ডি লিড জুলফিকাররা চাপ বাড়িয়ে যান ফিফটি করা এনগেল ব্রেকটো রান আউটের শিকার নবী তিনটি আর নূরের শিকার দুইটি উইকেট বিশ্বকাপে টানা ব্যর্থতায় সমর্থকদের হতাশা স্বাভাবিক শুধু সমালোচনা না করে কঠিন সময় দলের পাশে থাকার অনুরোধ তামিম ইকবালের নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতিও ভক্তদের উদ্দেশ্যে একে আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের হতশ্রী পারফরমেন্সে ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা তামিমকে বাদ দেয়া সাকিবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অতিরিক্ত এক্সপেরিমেন্ট সবকিছুই বিরক্তি বাজে ব্যাটিং নির্বিশ বোলিংয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত টিম টাইগার্স এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলাও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলের শিকার সাকিবের দল সতীর্থদের কঠিন সময়ে সমর্থন চাইলেন তামিম ইকবাল এখন একটু কঠিন সময় দিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই যেহেতু আপনারা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিডিয়া মিডিয়া আমি এটাই বলবো যে ট্রাই অ্যান্ড সাপোর্ট দ্য কান্ট্রি অ্যাজ মাছ অ্যাজ পসিবল একটু চিন্তা করেন যে পনেরোটা ছেলে ওখানে যায় চেষ্টা করছে তাদের ফ্যামিলিজ বা তাদের উপর কিভাবে বিশ্বকাপে বড় ভাইদের ব্যর্থতায় নারী ক্রিকেটারদেরও মন খারাপ বাজে সময়ে ভক্ত সমর্থকরা পাশে থেকে সাহস দেবেন সেই আহ্বান টাইগ্রেস অধিনায়ক জ্যোতির সময় খারাপ যাচ্ছে আমি বলবো অবশ্যই যাই করতে যাচ্ছে আমরা হয়তো বা সেটা আমাদের ফরে আসছে না তার মানে এই না যে আমরা বেটার ক্রিকেট খেলতে পারি না অনেক অনেক কথা বলবেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অ্যাজ এ ক্রিকেটার অ্যাজ এ ফ্যান অফ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম আমার কাছে মনে হয় এখন আমাদের উচিত সবাইকে ব্যাক করা স্ট্যান্ড স্টিল থাকে তাদেরকে সাপোর্ট করা শেষ দুই ম্যাচ এখন মান বাঁচানোর লড়াই শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেরা পারফরমেন্স দেখার আশা সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরো খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সপ্রেস ধন্যবাদ